খুতবা শুরুতে সুরাত উত তাকা সুরের প্রথম দুই আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই সুরার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা কি মেসেজ আসলে আমাদেরকে দিতে চাইলেন আমি আপনাদের সাথে অল্প কিছু সময় শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ পড়ে এই সুরার মূল মেসেজ হচ্ছে আমরা এই পৃথিবীতে থাকতে আসি নাই চলে যাব আমরা কি আমরা থাকতে পারবো উই हैव टू গো ব্যাক টু ইউ লর্ড উই हैव टू গো ব্যাক টু आवर লর্ড আমাদেরকে আমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে নাকি আজীবন থাকবেন কথা বলেন চলে যেতে হবে কখন যে কে চলে যায় তার কোনো ঠিক নাই হ্যাঁ কেউ জানি না কিন্তু এতটুকু জানি যে চলে যাব গত কয়েকদিন আগে এই দেশের আপকামিং একজন ইয়াং স্কলার হুট করে চলে গেলেন নাম শুনছেন কি নাম হ্যাঁ শাহাদাত ফয়সাল আমাদের বয়সী বা আমাদের চেয়ে ছোট আপকামিং মধ্যম পন্থার একজন আলেম ছিল চলে গেল অনেক আশা ভরসা ছিল অনেকের তার উপর যে সে হি ইজ এন আপকামিং স্কলার সে মধ্যমপন্থী ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের নাম শুনেছেন ভাল লাগে না কথাগুলো শুনলে হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় কারো পক্ষপাতিত্বে যায় না যেটা হক যেটা সমাজের জন্য কল্যাণকর সেটার কথা বলে এই মাঝামাঝি থাকতে পারাটা সবচেয়ে কঠিন ঠিক কি না আল্লাহ বলেছেন ওয়া কাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতান ওয়াসাতান লিতাকুনু শুহাদা আলান নাস তোমাদেরকে হতে হবে উম্মাতান ওয়াসাতান মধ্যমপন্থী উম্মত মাঝামাঝি থাকতে হবে কিন্তু আমরা এই দেশে মার্জিনালাইজ করে ফেলি বুঝতে পেরেছেন এক প্রান্তে চলে যাই যারা চরমনায়ের murid অন্যদেরকে আর দেখা যাবে না যারা সরসিনার murid এরাই সব অন্যদিকে যাওয়া যাবে না যারা জামাত ইসলাম অন্যদিকে আর যাওয়া যাবে না যারা হেফাজত ইসলাম অন্য কারণ মধ্যে আর হক নাই যারা আহলে হাদিস এরা তো সব নিয়েই গেছে সব হক সুন্নাহ এদের কাছে কারো মুখের কোনো কথা এদের কাছে কোনো দাম নাই আপনি যত হকের কথা বলেন এদের দলই নাকি ঢুকতে হবে তো আমার এই দেশে সুন্নি ভাইরা গালি দেয় আহলে হাদিস বলে আবার আহলে হাদিসরা আমার গালি দেয় সুন্নি বলে বুঝতে পেরেছেন মাঝামাঝি থাকাটা এই বাংলাদেশে খুব কঠিন কিন্তু আপনাকে মাঝামাঝি থাকতে হবে আপনাকে ওয়াসাতিয়ার পদ্ধতিতে আসতে হবে উম্মাতান ওয়াসাতা মাঝামাঝি মাঝামাঝি ডানেও না বায়েও না সিরাতুল মুস্তাকিমে ডান বাম নাই এটা সোজা এই রাস্তা একবার যদি উঠে যান এই রাস্তা শেষ হয়ে যাবে জান্নাতুল ফেরদাউসের ভিতরে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমরা যেন মিডল পাথ ধরি আমরা যেন কট্টর না হই আমরা যেন মাঝামাঝি হই আপনি তাবলীগ করতে পারেন করেন খুব ভালো তাবলীগের ভাইদের একটা ভালো গুণ হচ্ছে নিজের খে নিজের পরে ইসলামের দাওয়াত দেয় ঠিক কিনা নিজের টাকা ভেঙে দাওয়াত দিচ্ছে তো তাদের কারণে অনেকে কালিমা শিখছে অনেকে নামাজ শিখছে তাদেরও কন্ট্রিবিউশন আছে না নাই তো যারা তাবলীগ করেন আপনি মনে করবেন না যে সব হক সব সত্য শুধু আপনি হকের ডিলার এটা মনে করবেন না সব সত্য হক এটা আপনার বাবার দাদার সম্পত্তি এটা মনে করবেন না সব দলের মধ্যে হক থাকতে পারে বরং সব দলের ভালো ভালো জিনিসগুলো নিয়ে নিজেকে সাজানো দরকার কথা বলেন জামাত ইসলামের মতো হেফাজতে ইসলামের মতো আন্দোলনের স্পিরিট থাকতে হবে চিল্লায় এখন ঠিক কিনা আমার সুন্নি ভাইদের মতো নবীর প্রেম অন্তরে থাকতে হবে চিল্লায় এখন ঠিক কিনা তাবলীগের ভাইদের মতো হৃদয়ে ইখলাস থাকতে হবে এই সবগুলোর সমন্বয় হচ্ছে ইসলাম সবগুলোর সমন্বয় ইসলাম এজন্য কখনো মনে করবেন না যে আমি এক দল করি তার মানে অন্য সব দল মনে হয় বাতিল ওগুলো মনে হয় মুসলমান না ওগুলো আমার চোখেই ধরে না এটা ঠিক না এটা ইহুদীদের স্বভাব ইহুদীরা শুধুমাত্র হক হকের ডিলার মনে করত নিজেদেরকে ইহুদি ছাড়া বাকি কাউরে ওরা চোখে দেখতে পারতো না এজন্য আমরা কি কট্টরপন্থী হব না মধ্যমপন্থী চিল্লায় বলেন কট্টরপন্থী না মধ্যমপন্থী আল্লাহ আমারে যতদিন বাঁচিয়ে রাখা আমি মধ্যমপন্থার কথা বলেই যাব আপ টু মাই ডেথ ইটস মাই মিশন ইটস মাই ভিশন এটাই আমার লক্ষ্য যে মধ্যমপন্থার ইসলামকে প্রমোট করা যেটা বিশ্বনবীর ইসলাম যেটা মদিনার ইসলাম যেটার মধ্যে বাড়াবাড়ি নাই ছাড়াছাড়ি নাই ঠিক কিনা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো সূরার নাম হচ্ছে সূরাতু তাকাসুর চিল্লায় বলেন কি নাম এই সূরার সেন্ট্রাল সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে উই हैव टू গো ব্যাক টু आवर লর্ড আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমাদের রবের কাছে আমরা কেউ আজীবন থাকতে আসি নাই থাকতে পারবো আজীবন দাদা চলে গেল বাবা চলে গেল মা চলে গেল মামা চলে গেল খালু চলে গেল এরপর আমাদের টনক নড়ে না তাই না পাগল পড়া হয়ে আছে পৃথিবীর জন্য মরতে যে হবে এটা ভাববার সময়টুকু আমাদের নেই 
আমরা ব্যস্ত আমাদের ক্যারিয়ার নিয়ে আমাদের লাইফ নিয়ে আমাদের সমাজ নিয়ে আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে আমাদের সন্তান আর সম্পদ নিয়ে আমরা সুপার বিজি উই আর লিডিং এ ভেরি সুপার বিজি লাইফ উই ডোন্ট হ্যাভ ইভেন এ সিঙ্গেল টাইম টু থিংক अबाउट ডেথ মৃত্যু নিয়ে ভাবার একটা মুহূর্ত আমাদের নাই কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যু ঠিক কি না দ্য মোস্ট সার্টেন থিং ইন आवर লাইফ ইজ ডেথ আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মরণ মরবই আমরা মরবই আমরা এন্ড দ্য মোস্ট আনসার্টেন থিং ইন आवर লাইফ ইজ দ্য টাইম অফ ডেথ আর আমাদের জীবনের সবচেয়ে অনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যুর সময় আমরা জানি না মরব যে এটা জানি জানেন না কিন্তু কখন মরব এটা জানি এই সূরাটা আপনারে এই জিনিসটা জানান দিতে এসেছে যে দুনিয়ার সম্পদ লোভ লালসা এগুলো নিয়ে পড়ে থেকো না এই যে আমাদের ফ্যামিলি আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আমাদের এত টাকা পয়সার হিসাব মাস শেষে বাড়ি ভাড়া গ্যাসের বিল এটা সেটা আপনি কি মনে করছেন যে আপনি চলে গেলে এগুলো থেমে থাকবে কিছুই থেমে থাকবে না সব চলবে আগের মতো থাকবেন না আপনি এজন্য শাহাদাত ফয়সাল ওনার ফেসবুকে সর্বশেষে লিখে গিয়েছিল আমি হিন দুনিয়া মানে এমন দুনিয়া যেটাতে আমি নাই সব চলে সকাল গড়িয়ে বিকেল হয় শীত শেষে গ্রীষ্ম আসে দিন শেষে রাত নামে সব চলে নাই শুধু আমি চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তো এই জন্য এগুলি একটু ভাবেন অনেক ব্যস্ত আমরা এই দুনিয়ার পুরো জীবনটা এটা হচ্ছে লালসাময় একটা জীবন লোভ মরিচিকা মায়াজাল এই মায়া জালে আমরা আটকে আছি ফলে মৃত্যুর কথা আমরা ভুলে গিয়েছি পাগলের মতো ছুটছিট আরো টাকা লাগবে আরো খ্যাতি লাগবে আরো যশ লাগবে আরো দাপট লাগবে আমার এত টাকা দিয়ে কি হবে এত সম্পদ দিয়ে কি হবে এত ব্যস্ততা দিয়ে কি হবে তোমার আমাকে চলে যেতে হবে চলে যেতে হবে এই কোলাহল এই ব্যস্ততা এগুলো থাকবে থাকবো না আমি সেদিন ওমারে ফারুক বলেছেন মুতু কবলান চামুতু মরার আগে একবার মরো खाटर मध्य शुए सटान चोख बंध कर एक बार मरार भान कर देखें कैम लगे चोख ता बंध करें भावी नाई की होते भावें আপনার ছেলে মেয়েরা কান্না জুড়ে দিবে আপনার প্রাণের স্ত্রী বিলাপ শুরু করে দিবে বন্ধু বান্ধবের চিৎকার আর মাতম স্থানীয় এলাকার মসজিদে ঘোষণা অমুক এলাকার নিবাসী অমুক ভাই অমুকের ছেলে অমুক দুনিয়ায় নাই সব আত্মীয়রা চলে আসবে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়া হবে সবাই সবাইকে জানাবে বিকাল চারটায় অমুক হাইস্কুল ময়দানে আপনার জানা যা ছুটে আসবে সবাই ছুটে আসবে আপনাকে শেষ বিদায় দিতে গুড বাই জানানোর জন্য কাঠের খাটি আর মধ্যে করে কাঁধে তুলে আপনার কবরে নেওয়া হবে আগে থেকে খুঁড়ে রাখা কবরটার মধ্যে আপনার বিছিয়ে দেয়া হবে বাসের কচি দিয়ে তার উপরে মাটির চাপা দিয়ে সব চলে যাবে ভাবেন না একবার চোখ বন্ধ করে দিস ইজ দা সার্কেল অফ লাইফ অন্ধকার যেন শেষ হতে চায় না শুধুই অন্ধকার ঠিক না এজন্য আমাদের চলে যেতে হবে দাদা গেল চাচা গেল মামা গেল আমাদের কেউ যেতে হবে জোরে কোন ঠিক কিনা একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রাবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সবই হবে তোমার পরে 
মন আমার কেন বন্ধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মন আমার কেন বন্ধ দালান ঘর ঠিক কিনা সব পরে থাকবে চলে যেতে হবে আমাদেরকে এজন্য আখেরাতের কথা যেন আমাদের স্মরণ হয় বিষ্ণুই বলতেন নাহাই তুগুমান জিয়ারাতুল কবুর আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে আগে নিষেধ করতাম কিন্তু এখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলাম এখন সব সময় তোমরা কবরের সামনে যাবা আর জিয়ারত করবা কবরস্থানে জান তো বরুয়া কৃষ্ণপুরের এই গ্রামের কবরস্থান আছে কোন দিকে পূর্ব দিকে আছে গোখরার জলের ওদিকে জান আপনারা একটু যাবেন একটু গেলে আখেরাতের কথাটা স্মরণ হবে ওখানে ছোট শিশুরা শুয়ে আছে কিশোর যুবকরা আছে আপনার মতো তাগড়া যুবক মুরুব্বীরা আছে এরা এই এলাকায় থাকতো এরা আকাশ থেকে নেমে আসে না এই এলাকার সন্তান আজ নাই একটা সার্টেন পিরিয়ড শেষে আপনিও থাকবেন না দিস ইজ দা ন্যাচার অফ লাইফ দিস ইজ দা সার্কেল অফ লাইফ ছোট্ট শিশু হয়ে এসেছিলেন শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব আগে ছিলেন সিঙ্গেল বিয়ে করে হয়ে গেলেন ডবল এরপরে আল্লাহ আপনাকে একটা মেয়ে দিল এরপরে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর হলেন এরপরে ওই মেয়ের ঘরে সন্তান হতে নানা হলেন আর কত দিন অনেক দিন হলো তো অনেক লম্বা সময় পেয়েছেন আপনি এবার যাওয়ার কথা ভাবেন আখেরাতের সামানের কথা ভাবেন ফিরে যেতে হবে কি শক্তিশালী যুবক বার্ধক্য চলে আসলে লাঠি ছাড়া চলতে পারে না কুচ কুচে কালো দাড়ি সাদা হয়ে যায় দাড়ির শুভ্রতা বয়সের ভার রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ ঠিক না This is the circle of life. Jivok bhaiya, it is jivok. Chola jita hobi. Kyo thakte bar bana, tikki na? It is a reminder Allah is surar phe tura diya sa. Jai tumha dar ke phira jita hobi. Ay lob lalo shat chhede dao. Rabbul alamin balen alha kumut taka thuru hatta zuru tumul maqabir. O gulam, dunia ar shampad lob lalo shat udar ke pagol bani ye diya chhe. এই লোক পাগলামি কোনদিন তোদের থামবে না যত দিন না তোরা কবরে ঢুকবি ঠিক কিনা কার কথা আল্লাহ বললেন দুনিয়ার সম্পদ আর লোভ আর মোহে তোমরা গাফেল হয়ে গিয়েছ আখেরাতের কথা বেমালুম তোমরা ভুলে গিয়েছ কিন্তু আখেরাতে তোমাদের যেতেই হবে কবরের বাড়িতে তোমাদের ঢুকতেই হবে ঠিক কিনা যেতেই হবে আমরা ভুলে যাই আল্লাহ কুমু তাকা আসুর অতিরিক্ত পাওয়ার লোভ বেশি বেশি খাওয়ার লোক বেশি বেশি জমানোর লোক মানুষকে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে এটা মানুষের স্বভাব আরো চাই আরো চাই এই স্বভাবটা আছে না নাই দেখবেন ছোট বাচ্চারা ছোট বাচ্চারা মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠান শেষে জিলাপি দেয় না বড়ুয়া কৃষ্ণপুর কি দেয় আগে বাতাসা দিত না এখন কি দেয় জিলাপি দেয় মিষ্টি দেয় তো মসজিদের দুই তিন গেট থেকে যদি দেয় ছোট বাচ্চারা দেখবেন এদিক দিয়ে কয়েকটা নেয় নিয়ে আবার ওই গেটে লাইন ধরে ওর হাত হলো ছোট হাত ওর হাত ভর্তি জিলাপি আর নেওয়ার জায়গা নেই এরপর আরেক জায়গা লাইন ধরছে আরো লাগবে আরো লাগবে এই আরো 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 চাই এই স্বভাবটাই মানুষকে কুড়ে কুড়ে শেষ করে দিয়েছে এত লাগবে কেন তোমার চাহিদার কোনো শেষ নাই আনলিমিটেড ডিমান্ড অফ হিউম্যান বিং যার আছে বেশি তার চাই বেশি যার সাইকেল আছে তার হুন্ডা চাই হুন্ডা আছে তো প্রাইভেট কার চাই প্রাইভেট কার আছে তো প্লেন চাই প্লেন আছে তো হেলিকপ্টার চাই হেলিকপ্টার আছে তো ওইটা চাই ওইটা আছে তো সেটা চাই ঠিক কিনা এলাকার মেম্বার যে হয়েছে চেয়ারম্যান হতে চায় আসে না নাই চেয়ারম্যান সাহেব এমপি হতে চায় আসে না নাই এমপি সাহেব মন্ত্রী হতে চায় আসে না নাই মন্ত্রী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হতে চায় আসে না নাই কিন্তু এই দেশে সুযোগ নাই কথা কন এই দেশে প্রধানমন্ত্রী সিলেক্টেড দুই তিন জনের বাইরে কেউ প্রধানমন্ত্রী হইতে পারবি না ঠিক কিনা আমার এই জীবনে তো আমি দুই তিন জনের দেখলাম বেগম খালেদা জি আমার উনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট্টবেলা দেখেছি এর সাথে আমরা তখন ছোট তো মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নাই যার আছে বেশি তার চাই বেশি এজন্য বিশ্বনই বলেছেন উনজুরু ইলা মান হুয়া আসফালা মিন তোমার চেয়ে যে খারাপ আছে ওর দিকে তাকাও ওয়ালা তানজুর মান হুয়া আআলা মিন তোমার চেয়ে যে ভালো আছে ওর দিকে তাকায়ও না তোমার চেয়ে যে খারাপ অবস্থানে আছে ওর দিকে তাকাও ওর দিকে তাকাও অনেকে নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী না এরকম আছে না নাই আল্লাহ আমার এটা দিলো না রে ওইটা দিলো না রে পাইলাম না রে কিচ্ছু হয় না কি করব জীবন হতাশ আসলে আছে কিন্তু অনেক কিছু শুকরিয়া নাই ডাকাত ঠিক কি না 
নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী না কিন্তু অনেক লোক আছে তারা আপনার অবস্থানে পৌঁছতে চায় তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে আপনি যে অবস্থানে আছেন এই অবস্থানে পৌঁছাটা অনেকের কাছে স্বপ্ন তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আমার স্ট্রাগল করে যাচ্ছে আপনার অবস্থানে পৌঁছতে আর আপনি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট না শেখ সাদির নাম শুনেছেন এই কবিতাটা রচয়িতা ইরানের বিখ্যাত এক কবি উনি একবার আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন টাকা নাই পয়সা নাই পায় দেওয়ার মতো জুতা নাই উনি খুব দুঃখ পেলেন হায় রে আমি ইরানের এত বড় কবি আমার পায়ে দেওয়ার মতো জোতা নাই দুঃখ ভরা মন নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বেরোলেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখলেন একটা লোক শুয়ে শুয়ে কাঁদছে ওই লোকটার দুইটা পাই নাই পাই নাই উনি শেষ দায় পড়ে গেলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ অনেক দিয়েছ শুকর আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য যেই পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন আমরা কি পড়ব জোরে বলেন কি পড়ব দেখবেন যাদের সম্পদ অল্প তারা সুখী বেশি জরিপে এটা দেখা গিয়েছে অনেক সার্ভেতে এটা এসেছে যারা সম্পদশালী এরা দুঃখী বেশি এদের দুঃখ বেশি টেনশন বেশি খুব স্বাভাবিক টাকা যার বেশি রোগ তার বেশি টাকা যার বেশি টেনশন তার বেশি টাকা যার বেশি ঘরে শান্তি তার কম আছে না নাই ঘরের ভেতরে অশান্তি ছেলে কথা শোনা না ছেলে টানে গাঞ্জা মেয়ে করে পরকিয়া আছে না নাই স্ত্রী কথা শোনে না ভালোবাসা নাই ঘরটা জাহান নামের টুকরা রোগ বালাই এক একটা হসপিটাল বিল পরিশোধ করতে মাসে পাঁচ লাখ দশ লাখ আছে না নাই কিছু খেতে পারে না ডাক্তার একেবারে ডায়েট মেনু বেঁধে দিয়েছে ডায়েট সবজি খাবেন সালাদ খাবেন গরু চিংড়ি মুরগি গোস্ত জিলিশ কিছু খেতে পারে না তাহলে রোগ বেশি খাওয়ার মজা নাই ঘরে সাংসারিক শান্তি নাই খালি বেড়াম আর বেড়াম ঠিক কিনা কিন্তু সম্পদের পাহাড় ঘটেছে আর অল্প যারা খায় অল্প পড়ে রিক্সাওয়ালা কুলিওয়ালা অল্প বেতনের চাকরি কিন্তু হক হালালি মেনে চলে দেখবেন শান্তি আছে অনেক হ্যাঁ বাসা ভাড়া দেয় ফ্যামিলি চালায় বাচ্চাদের স্কুল বিল এরপরও মাস শেষে এক দুই হাজার টাকা হাতে থেকে যায় আর ওর প্রতি মাসে দশ কোটি টাকা ইনকাম তারপরও ব্যাংকের ঋণ আছে না নাই সুখ কারে বলে কিভাবে আপনি সুখকে ডিফাইন করবেন সুখ তো টাকাই কিনা যায় না শান্তি টাকা দিয়ে হয় না শান্তি দেওয়ার মালিককে শান্তি আছে অল্প খেয়ে শুকর করার মধ্যে শান্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ মধ্যে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য অল্প খাবো অল্প পড়বো অল্প জামাবো অল্পের ভেতরে বরকত দিয়েছে কে দেখেন ধনী ভাইরা খেতে পারে না কিন্তু রিক্সালার কি সমস্যা হয় রিক্সালারা সব খেতে পারে কুলিওলা দিন মজুর এরা একেবারে স্লিম সুঠাম দেহি মেদহীন পেট পেটে কোনো মেদ নাই ভুড়ি নাই আর কুটি পুজিদের মেদ আসার নাই এত বড় বড় পেট ঠিক কিনা আমাদেরও পেট আছে তবে হালাল পেট এটা হারাম টাকা দিয়ে এই ভুড়ি বানাই নাই আমরা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা রিক্সাওয়ালা কুলিওয়ালা নিজেও নামাজ পড়ে বউ নামাজ পড়ে বাচ্চাটাও নামাজ পড়ে রিক্সা চালায় আর জিকির করে ঘুম নাই এক ঘন্টা ঘুমানোর জন্য চারটা ট্যাবলেট খাওয়া লাগে এরকম আছে না নাই কিন্তু ঘুমের জন্য যে ট্যাবলেট খাওয়া লাগে রিক্সাল এটা জানেই না ওর যেখানে রায় তো এখানেই ওর মাথা বিছনায় লাগতে দেরি ওর ঘুম আসতে দেরি হয় ওর ঘুমে নাকের ডাকের আওয়াজ এ ট্রাকের ইঞ্জিনও ফেল সুবানাল্লাহ পড়েন এজন্য অনেক বেশি সম্পদের পাহাড় করা লাগবে এই চিন্তা যেন আমাদের মাথায় না আসে চিল্লাই বলেন ঠিক কিরা এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ কুমুদ তাকা সুরু হাত্তা সুরু তুমুল মাকাবির বেশি বেশি সম্পদ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে আখেরাত থেকে গাফেল বানিয়েছে এই গাফলতি কোশ্চিন কালেও তোমাদের কমবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে ঢুকবা হাত্তা জুর তুমুল মাকাবের মাকবারাতুনের প্লুরাল মাকাবের যতক্ষণ না কবরে না ঢুকবা 
কবরস্থান তোমার আবাসস্থল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই চাই চাই মানসিকতা কমবে মানুষের সভা বলো আরো চাই আরো যাই আরো চাই করে ফকিরের আকারা আল্লাহ গালি দিয়ে বললেন তোরা সব ফকির নি তোরা কি আল্লাহ শুধু ধনি আর মানুষের স্বভাব হচ্ছে আরো চাই আরো চাই ওর দুই তলা বিল্ডিং আমার তিন তলা লাগবে ওর দুইটা গাড়ি আছে আমার তিনটা লাগবে আছে না নাই বিশ্বনাই বললেন কেমত রাগ দিয়ে মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষায় প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে প্রতিযোগিতা মূলক টেন্ডেন্সি কার চেয়ে কে বড় হতে পারে কার চেয়ে কে বেশি টাকার পাহাড় বানাতে পারে আছে না নাই বিশ্বনাই বললেন ওয়া আনতারাল হুফাতাল উরাতাল আলা তারিয়া আশশাইয়া তাতাবালুনা ফিল বুনিয়াদ কেমত রাগে এমন কিছু লোক যাদের গায়ে দেওয়ার মতো জামা ছিল না পায়ে দেওয়ার মতো জুতা ছিল না পেটে দেওয়ার মতো খাবার ছিল না সমাজের কেউ তাদেরকে চিন্ত না হঠাৎ করে এই লোকগুলো ধনী হয়ে যাবে শহরে গ্রামে এরা বড় বড় বিল্ডিং বানানো শুরু করবে এই উচা উচা বিল্ডিং আমাদের সমাজে আছে না নাই কৃষ্ণপুরে দুই তলা তিন তলা বিল্ডিং আছে নি আছে আজ থেকে বিশ বছর আগে ছিল আমি তো বিশ বছর আগে যখন আসছি কিছুই ছিল না খালি পানি আর পানি বসুন্ধরা গুলশান বনানী বারিধারা উত্তর আর তিন চার ডবল দামে এই জায়গার ঠিক কি না বিল্ডিং এর পর বিল্ডিং আমি যখন ঢাকা যাই দেখি গরিপুর আসতেছে মানে গরিপুরের বিল্ডিং আর শহরগুলো আসতে আসতে হাইওয়ে পাশাপাশি চলে আসতেছে প্রতি বছর আইসা দেখি কিছু আগাইছে দুই তিন বছর পরে এইটা একেবারে হাইওয়ের সাথে চলে আসবে খেয়াল করছেন ঢাকা যাওয়ার সময় গরিপুর আগাইতেছে খালি গরিপুরের বিল্ডিং গরিপুরের শহর আগাতে 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 ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাছাকাছি চলে আসছে এই যে বিল্ডিং বাড়ানোর প্রতিযোগিতা কুমিল্লা শহরে আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে পাঁচ তলা ছয় তলা একটা বিল্ডিং ছিল না এখন দশ তলা বিশ তলা আছে না নাই ঢাকায় আজ থেকে বিশ বছর আগে দশ তলা বিল্ডিং খুঁজে পাইতেন আপনি নাই গোটা বিশ্বব্যাপী এখন টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা বিশ্বনী বললেন এদের কোন টাকা ছিল না পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টাওয়ার এখন আরব দেশে এদের কোন টাকা ছিল না আরব দেশের সৌদি আরব কাতার কুয়েত বাহারাইন এখন স্বর্ণ আর তেলের খনি পেয়ে আল্লাহরে ভুলে যায় এদের খাওয়ার মতো কিছু ছিল না এদেরকে আমার দাদারে শুনতাম বলতো কাবলিওয়ালা বলতো কি বলতো এদেশে আসতো যায় না মাছ তসবি ছড়া খেজুর টেজুর বিক্রি করার জন্য এরা জেলে পাড়ার লোক ছিল আরব সাগরের তীরবর্তী এলাকার মানুষ সাগরের মাছ মেরে এরা জীবন ধারণ করতো আল্লাহদেরকে তেলের খনি দিলেন গ্যাসের খনি দিলেন এখন তারা বড় বড় টাওয়ার বানায় আছে না নাই বুর্জ আল খালিফা কি উঁচা বিল্লি আটশো আঠাইশ মিটার উঁচু জেদ্দা আছে এক হাজার মিটার উঁচু কিংডম টাওয়ার কাতার কয় ওরা বানাইলে আমরা পারব না কেন আমরা বানাবো আরো বড় আছে না নাই সাগালাত কুমুদ তাকা আসলে যে আরো লাগবে আরো বড় হতো টেন্ডেন্সি মানুষকে আখের হাত থেকে একেবারে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না টাকার পাহাড় বানাতে চায় দরকার থাকলেও চায় না দরকার থাকলেও চায় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোকটার নাম জানেন কি নাম হ্যাঁ বিল গেটস ওর যে কত টাকা ও নিজেও জানে না ওর পকেট থেকে যদি একশো ডলারের একটা বান্ডিং বান্ডিল পরে যায় এটা তুলতে ওর যত সময় লাগবে ও না তুলে যদি হেঁটে যে আইডিয়া নিয়ে হাঁটতেছিল ওইটা নিয়ে হাঁটে ওদিকে আরো বেশি ইনকাম হয়ে যাবে এত টাকা তার এটা তোলার সময় তো তার নাই ওয়ারেন বাফেট নাম শুনছেন হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিক প্রিন্স ওয়ালিদ বিন তালা সৌদি ধনকুবের নাম শুনেছেন ওর একটা বিমান আছে প্রাইভেট জেট প্লেন এই বিমানটার সেভেন্টি পার্সেন্ট মেড অফ গোল্ড বিমানের সত্তর শতাংশ স্বর্ণ দিয়ে বানানো গত কয়েক বছর আগে আমি ব্রুনাই গিয়েছিলাম 
ব্রুনাইয়ের সুলতানের নাম হাসান আল বালখিয়া উনি একটা প্যালেস প্যালেস আরবিতে বলে কাসার মানে হচ্ছে রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর সবচাইতে বড় রাজপ্রাসাদ ব্রুনাইতে বান্দার সিরি বেগাওয়ানে অবস্থিত আমি গিয়েছি ওখানে প্রায় আঠারোশো থেকে দুই হাজার কক্ষ আছে ওই প্যালেসে রাজপ্রাসাদে ওই রাজপ্রাসাদের টয়লেটের কমোড গুলো মেড অফ গোল্ড স্বর্ণ দিয়ে বানানো আজবিল্লা পড়বেন না এই হাসান আল বালকিয়া নিজে বিমান চালায় ওর সংগ্রহে পাঁচশোটা রোলস রয়েস লাক্সারিয়াস কার আছে পাঁচশো রোলস রয়েস গুগল ইউটিউব যারা করেন সার্চ দিলে দেখবেন ওর কি পরিমাণে গাড়ি রোলস রয়েস গাড়ি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য লাক্সারিয়াস কার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কার ব্র্যান্ড এর মধ্যে যত দামি কার ব্র্যান্ড আছে এর মধ্যে রোলস রয়েস একটা যেগুলোর দাম কমসে কম এদেশের টাকায় আট কোটি থেকে দশ কোটি টাকা আচ্ছা বললেন এই গাড়িগুলো যারা হাই প্রোফাইলের ভিআইপি তারা ফ্যামিলির সবাইকে যদি একটা করে গাড়ি দেয় একজনের কয়টা গাড়ি দরকার পাঁচটা দশটা বিশটা ধরলাম যে বিশটা গাড়ি লাগবে ওনার পাঁচশো গাড়ি দিয়ে উনি কি করবে তার সংগ্রহে পাঁচশোটা রোলস রয়েস স্বর্ণের ও গাড়ি আছে তার স্বর্ণের পালঙ্ক আছে আমি দেখে এসেছি পরশে ফারারে লাম্বরগিনি এই টাইপের যে ব্র্যান্ড গুলো আছে অভাব নাই তার মানে আসে যার বেশি চায় তত বেশি চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা তোমরা ভুলে গিয়েছ এই গাফলতি কোনদিন কমবে না যত দিন না তোমরা কবরে ঢুকো ঠিক কিনা সম্পদ উপার্জন ইসলাম বাধা দেয় না কিন্তু সম্পদ হৃদয়ে স্থান দেয়া যাবে না সম্পদ উপার্জন করতে হবে খরচ করে ফেলতে হবে বেশি সম্পদশালী হতে হলে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য জাকাত দিতে হবে কে দিতে হবে দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তোর দিল খুলবে পরে আগে খুলো খাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত ঠিক কিনা দিল পরে খুলবে আগে হাত খোলেন হাত খুললে দেখবেন দিলটারে খুলে দিয়েছে কে সিন্ধুকের চাবি গুলো আলগানোর জন্য কাঁধে নেয়ার জন্য দশজন লোক লাগত সিন্ধু কাঁধে নেয়ার জন্য সিন্ধুকের চাবি চাবির গোসা কাঁধে নেয়ার জন্য কয়জন তাহলে কি পরিমাণ সম্পদ ছিল সাহেদেনা মুসা বললেন সম্পদের মালিক তুই হস নাই আল্লাহ বানাইছে কারণ বলে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাও এখনই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হবে আজাব দেব কারণ সহকারণের সব সম্পদ আমি জমিনের ভেতরে ঢুকাইয়া দেব আমি নিজে কারণের বাড়ি দেখে এসেছি মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় এক দেড়শো কিলো দূর একটা জেলা আছে ফাইউন জেলা ওইখানে কারণকে আল্লাহ তার সব সম্পত্তি সহ মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছেন দাবাতে দাবাতে হাঁটু পর্যন্ত যখন কারণ জামিনে দেবে যায় ভাবছে উঠে যাবে কোমর পর্যন্ত যখন মাটির মধ্যে দেবে যায় ভাবছে উঠতে পারবে গলা পর্যন্ত যখন দেবে যায় হাত তুলা কয় আমি ইমান আনলাম ও মুসা সব সম্পদ তোর আর তোর আল্লাহ লইয়া যা খালি আমারে বাসা আমারে সব গাদ্দারদের একই পরিণতি ফেরাউন রেও যখন আল্লাহ লোহিত সাগরে পানি খাওয়াতে খাওয়াতে পেটটা এত বড় হাত তুলা কয় আনামিন আল মুসলিমিন আমি মুসলমান আমি ভালো মানুষ আল্লাহর কোরআন সাক্ষী সে বলেছে আনামিন আল বানি ইসরায়েল রাজ্যে আল্লাহ রে মানে আমিও তারে মানি আমিও আল্লাহর দলের একনিষ্ঠ কর্মী আর পানি খাইতে পারি না আল্লাহ বাসা আল্লাহ কে আরো খা দারিদ্রতা বিমোচনের জন্য জাকাত দিবেন জাকাতের শাড়ি লুঙ্গি এইভাবে না অনেকে কিন্তু দেয় জাকাতের শাড়ি জাকাতের লুঙ্গি জাকাতের গামছা এরকম ডাকাইতে আছে না নাই বাংলাদেশে এমনও হয়েছে জাকাতের শাড়ি দিবে বলে সে পত্রিকায় নিউজ করেছে আর ওই শাড়ি আনার জন্য শাড়ি দিবে পাঁচ হাজার মানুষ এসেছে পাঁচ লক্ষ পদপৃষ্ঠ হয়ে এগারো জন নারী এক জায়গায় মারা গিয়েছে কেমতের দিন আল্লাহ বিচারের কাঠ গড়ায় 
এই বিজনেস ম্যাগনেট কে দাঁড়িয়ে সেদিন জিজ্ঞাস করবে যে কেন তুই এদেরকে কষ্ট দিয়েছিলি চিল্লা এখন ঠিক কিনা এদের মৃত্যুর দায় ভার এই শিল্পপতি এড়াতে পারবে না জাকাতের শাড়ি জাকাতের লুঙ্গি বিতরণের জন্য আল্লাহ তোমার ধনী বানায় নাই ধনীদের দায়িত্ব হলো গরিবের হাতে সম্পদ পৌঁছে দেয়া ও ফিয়াম ওয়ালিহিম হাক্কুন লিসা ইলি ওয়াল মাহরুম গরিব আমার কাছ থেকে সম্পদ আর জাকাত নিয়ে সে আমার প্রতি করুনা করেছে আমি জাকাত দেই বলে আমি কোনো দয়া দেখাই নাই কথা বুঝতে পেরেছেন আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে নেন জাকাত দেয় আমার জন্য কি কথা বলেন ফরজ আর যে জাকাত নেয় তার জন্য জাকাত খাওয়া কি ফরজ আমি গরিব মানুষ আমি জাকাত খাবো না না খাইয়া থাকুম রোজা রাখুন কথা কন আমার যে জাকাত নেওয়া লাগবে আমার কোনো কথা নাই কিন্তু আমি যে ধনী আমার দিতেই হবে এটা ফরজ তার মানে আমি দিয়ে আমি দয়া করি নাই ও নিয়ে আমার বাসাইয়া দয়া করে গেছে চিৎকার করে বলো ঠিক কিনা ইসলাম বলে রাস্তার এক পাশে পাঁচ তলা এক পাশে গাছ তলা এটার নাম ইসলাম না दोपहर रेला जगह लाइन धरे आरियानी पैकेट दीते कथा कौन सारा बचर और जकत और किच्छुना लीड करते जीवनेकतना हाथे मैला दुनिया जीवन दृष्टान्त हमारीविकार तागिदे बेर कर्मसंस्थान खाद्य गुप्त धन पे स्वर्ण बार पे तो बड़ो बड़ो चार्ट पे महाखुशी क्या करा लगे ना गुजर बेचे আজীবন খাবো সুখে থাকবো তো তিনজন মিলে বললো চারটা স্বর্ণের টুকরা তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার আগে একজন এক কাজ কর বাজার থেকে কিছু রুটি নিয়ে আয় খুব ক্ষুধা লেগেছে খেয়ে নেই একজন রে রুটি আনতে পাঠিয়ে দুইজন মিলে ভাবে ওইটারে যদি মেরে ফেলতে পারি তাহলে তো তোর আর আমার মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই স্বর্ণের টুকরা কয়টা তুই নিবি দুইটা আমি নেব দুইটা আর যেটারে রুটি আনতে পাঠাইছে ওইটা মনে মনে ভাবতেছে রুটির মধ্যে বিষ মিশাই নিয়ে যাব কি মিশাবো रुटी खे दुईटाओ शेष स्वर्ण जगह स्वर्ण पड़े आर्ण गो ने मत मानुष आर नाई ठीक क्या चट्टिकन कबर मत मुखे ना डुब चावा चावा खाई खाई सब बंद ढुको 
কবরে ঢুকা লাগবে না কবরে আমাদেরকে যেতেই হবে যেখানেই থাকেন কবরের প্রশ্ন আছে না নাই অনেকে বলে হুজুর বিমান হামলায় মারা গিয়েছে বিমান জলে পুরে সাই হয়ে গিয়েছে তার কবর কোথায় তার আত্মাটা যেখানে আছে ওই জায়গায় প্রশ্ন আছে না নাই অনেকে বলে হুজুর সাগরের মধ্যে পড়ে মারা গিয়েছে তিমি মাছ খেয়ে ফেলেছে তার কোন অস্তিত্ব নাই কিন্তু তার রুহুটা আছে না নাই প্রতিটা রুহু সংরক্ষণ করে কে প্রত্যেকটা আত্মা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে প্রতিটা রুহু প্রতিটা মানুষ মালাকুল মাউতকে দেখতে পায় আপনিও দেখবেন আমিও দেখব মমিনদের কাছে এসে মালাকুল মাউত একজন যুবকের বেশে সাদা ধবধবে জুব্বা পড়ে সুগন্ধি মেখে মুমূর্ষ ব্যক্তির শিওরে বসে বসে বলে ইয়া আইয়া তুহান নফসুল মুতমা ইন্না হে প্রশান্ত আত্মা উখরুজি ইলা মাকসুরাতুল্লাহ আল্লাহর ক্ষমা আর দয়ার দিকে বের হয়ে আসো বলা মাত্রই মুমিনের আত্মাটা স্মুথলি বের হয়ে আসে তাদের সামনে এসে মালাকুল মাউ ত্রাস সৃষ্টি করে আগে হাইওয়েতে মাঝে মাঝে ডাকাতি হয় না বাসগুলোর মধ্যে যখন ডাকাতি হয় বাসে থাকে পঞ্চাশ জন ডাকাত ঢুকে পাঁচ জন এই পাঁচ জনের ভয়ে সবগুলো পেশাব করে দেয় কারণ ত্রাস সৃষ্টি করে এসেই চাইনিজ কুরাল দিয়ে আগে কুবায় দেয় চার পাঁচ জন রক্ত দেখে কি দেওয়ার সব আগে রেডি করে দেয় মালাকুল মাউত এসে কাফের নাস্তিক মুশিকদের সামনে সেরকম একটা ত্রাস সৃষ্টি করে ভয়ে লোকটা কাঁপতে থাকে ওর কাছে ভদ্র ভাষায় কথা বলে না সুন্দর জামা পড়ে আসে না কালো কুচকুচে চেহারা ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিয়ে আকৃতি নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের মাথার সামনে আসে দুর্গন্ধ যুক্ত চেহারার দেহ নিয়ে ধমক দিয়ে বলে ও পাপাত্তাবের দিকে বের হয়ে মুমিনের আত্মা বলার সাথে সাথে যেমনি মুমিনের দেহ থেকে বের হয়ে জান্নাতি কাফনের ভেতরে ঢুকে কাফের দের আত্মাও কি এরকম তাড়াতাড়ি বেরোতে চায় নাকি কাফের দের আত্মা বেরোতে চায় না ডানে দৌড় বায়ে দৌড় সামনে দৌড় পেছনে দৌড় দৌড়াদৌড়ি করে মালাকুল মাউত এটাকে টেনে হিচড়ে একটা জীবিত ছাগলকে জবে না করে জবাই না করে তার চামড়া উল্টা দিকে টেনে হিচড়ে বের করলে ছাগলটা যত কষ্ট পায় এর সে কমসে কম সত্তর গুণ বেশি কষ্ট দিয়ে কাফের মুশিকার গাদ্দারদের রুহ কবজ করা হয় আল্লাহ এই পরিস্থিতি থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও মমিনদের রুহু যেমনি কবজ হয় ওইভাবে রুহু কবজের ব্যবস্থা করে দিও ইমানের মৃত্যু নসিব করে দিও শাহিদি মৃত্যু নসিব করে দিও আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও যে মিছিলের নেতা মির হামজা খোবায় বেখাব আল্লাহর কাছে ছিল তি প্রিয় শামিল করে নিও আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও পড়ে না আমিন আরো জোরে পড়ে না আমিন তার মানে বিমান দুর্ঘটনায় হোক কিংবা লঞ্চ ডুবিতে হোক কিংবা আগুনে পড়ে হোক কিংবা আত্মঘাতী হামলায় হোক যে যেখানেই মারা যায় কবরের তিনটা প্রশ্ন তার জন্য আসে না নাই ইসলাম বিরোধীদের জন্য প্রশ্ন তিনটা আপনারা যারা মমিন তাদের জন্য চারটা আপনাদের জন্য একটা বেশি আলহামদুলিল্লাহ কোন কবরে এসে প্রথম প্রশ্ন করবে মনকার নাকির যখন চলে আসবে চল্লিশ কদম যখন আত্মীয় স্বজনরা লাশটাকে কবরের মধ্যে দিয়ে চল্লিশ কদম চলে যায় তখনই ফেরেস্তা চলে আসে শেষ সব শেষ এসেই পরীক্ষা শুরু মার রব বুক তোর রবের নাম কি চিল্লায় বলেন আমাদের রবের নাম কি আমরা বলবো রব্বি আল্লাহ রব দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব পড়েন আল্লাহ আমারে রব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমারে রব প্রথম প্রশ্ন তোমার রব কে আমরা বলবো আমাদের রব আল্লাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন আমা দিন তোমার ধর্মের নাম কি আমরা কি বলবো 
তৃতীয় প্রশ্ন বিশ্বনবীর চেহারা দেখিয়ে বলা হবে রজুল এই লোকটারে চিন নাকি আমরা বলবো চিনি আমাদের প্রাণের নবী ঠিক কি না চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলিওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবি সাল্লে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবি আমার কমলিহি ওয়ালা ঠিক কি না তিনটা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যখন দিয়ে দিলেন আপনার জন্য অতিরিক্ত আর একটা প্রশ্ন করা হবে তোমার নলেজ কি তিনটা প্রশ্নের উত্তর যে তুমি করতে পারলা কিভাবে পারলা কেমনে জানলা নকল করে বলছো নাকি জেনে বুঝে আসছো নকল হয় না এখন তো পরীক্ষা চলতেছে বোধ হয় কি পরীক্ষা পরীক্ষা নকল হয় কৃষ্ণপুরে নকল নাই না এখন মনে এগুলো একটু কমছে একটা সময় ছিল অনেক নকল হইতো পাঞ্জাবের ভিতরে নকল পকেটের নকল টুপির ভিতরে নকল মৌজার ভিতরে নকল এমন কি মেয়েরাও নকল করে পরীক্ষার হলে আসে না নাই স্কেলের মধ্যে লিখে নিয়ে যায় হাতের মধ্যে লিখে নিয়ে যায় ওরনায় লিখে নিয়ে যায় কাপড়ে লিখে নিয়ে যায় আসে না নাই ফেরেস তারা বলবে নকল করছো নাকি কেমনে জানলা তিনটা প্রশ্নের উত্তর তুমি কেমনে বললা আল্লাহ তোমার রব ইসলাম তোমার ধর্ম এই লোকটা বিশ্বনবী কেমনে চিনলা আপনাকে তখন বলতে হবে আমি কোরআন থেকে শিখেছি আমি হাদিস থেকে শিখেছি আমি ইসলাম জেনে বুঝে মেনেছি আমি আন্দাজে কোথাও ঘুরি নাই চিল্লা এখন ঠিক কি না আপনাকে বলতে হবে জন্য শিখতে হবে প্রতিনিয়ত ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে আখের গোছাতে হবে জীবনটাকে আলোকিত করতে হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না চারটা প্রশ্নই যখন হয়ে গেল ফেরেস তারা বলবে আপনার কবরটারে সত্তর হাত লম্বা করে দেয়া হবে আপনার কবর থেকে জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে তোমাকে লম্বা সময় পাড়ে দিতে হবে ঘুমাও কানাউ মিলা আরুস যেমনি বর বাসর রাতে আরামসে ঘুম দেয় বাসর রাতে যেমনি বর কনে কি নিয়ে মধুর ঘুম দেয় তুমিও ঘুমাও কেউ তোমার ঘুম ভাঙবে না মালা ইসরাফিলের কেমতের জন্য ইসরাফিলের সিঙ্গায় যে ফুৎকার আছে ওই ফুৎকার ছাড়া কোনো কিছুই তোমার ঘুম ভাঙাতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আল্লাহ আমরা যেন চারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে পারি পড়ে না আমি সীমাল আর ইসলাম বিরোধী যারা তাদের সামনে আসবে মালাকান আসুয়াদান আজরা খান কৃষ্ণ বর্ণের দেহ নীলাভ বর্ণের দুটো চোখ গায়ের রং কালো চোখের রং নীল দেখতে কেমন লাগে আলিফ লাইলার বুতের মতো কথা কন গায়ের রং কালো চোখের রং নীল ফেরস্তা দুইটা আসবে এসে ত্রাট সৃষ্টি করবে এসে বলবে বল তোর রবের নাম কি মার রব্বুক ইসলাম বিরোধী মুশ্রিক কাফের নাস্তিক এরা বলবে আমি জানি না আমার রবকে আমি জানি না আমি তো আজীবন শুধু চেয়ার করেছি মত খেয়েছি আমি ধর্ষণে সেঞ্চুরি করেছি দুনিয়ার বকে আমি টেন্ডার বাজি করেছি চাঁদা বাজি করেছি আমি মাস্তানি করেছি আমার দাপটে এলাকার ইসলাম প্রিয়রা বাসায় ঘুমাতে পারে আমি ছিলাম টেন্ডার বাস আমি ছিলাম গডফাদার সন্ত্রাসীদের লিডার আমি ছিলাম ডন ওয়ান টু থ্রি সব আমি ছিলাম ডনের ডন আমি ছিলাম মাস্তান রংবাজ রব টব কি আমি তো জানি না লাদ্রি লাদ্রি আমার জিজ্ঞেস করো না আবার প্রশ্ন করা হবে উত্তর ধর্মের নাম কি বলবে আমার কোন ধর্ম নাই আমার কোন ধর্ম নাই আমি শুধু মোজ মাস্তিতে ছিলাম আমি আনন্দ ফুর্তি করেছি ইসলাম নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিল না আজীবন ইসলাম রে আমি বাস দিয়েছি চিল্লাই বলেন ঠিক কি না ইসলাম বিরোধীদের সাথে ছিল আমার চলাফেরা আমার সব সাঙ্গ পাঙ্গ ছিল গুন্ডা বদমাশ ইসলাম বিরোধী রব কি ইসলাম কি এগুলো আমি জানি না আমার এগুলো জিজ্ঞেস করো কেন ধর্ম কি আমি জানি না আমি কিছু মনে করতে পারছি না তিন নম্বর প্রশ্ন করা হবে আচ্ছা আরিফ হাজার রজুল দেখো তো এই লোকটারে চিনু কিনা কয় না 
চিনি না তবে মনে হয় এই লোকটারে দুনিয়ার বুকে আমি গালি দিতাম এই লোকটার বিরোধিতা করতাম ব্লগের মধ্যে এই লোকটার ব্যাপারে কুৎসা রটনা করতাম এই লোকটার কার্টুন বানিয়ে আমি হিংসা ছড়িয়ে দিতাম এই লোকটার ব্যাপারে আমি এলাকার মধ্যে অপপ্রচার চালাতাম ফেরস্তার বলবে তাই এই ছিল তো ডিউটি দাঁড়া এখনই আমাদের খেলা শুরু এখনই শুরু डान पास हाडी बाम दिखे ढुके जाए বাম দিকের হাড্ডি ডানে চলে যাবে বিশ্বনবী বললেন এই হাতুরি দিয়ে পিটানোর শাস্তি কবরের চাপ দেওয়ার শাস্তি চলতেই থাকবে আল্লাহ কবরের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও আমরা এই আজাব পেতে চাই না আমরা যেন ঠিক ভাবে কবরের চারটা প্রশ্নের উত্তর করে দিয়ে লম্বা ঘুম দিতে পারি আল্লাহ তুমি তাও ফিকে দাও এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম দুনিয়া নিয়ে পাগল হয়ে থেকো না এই দুনিয়ার জীবন আসল জীবন নয় আসল জীবন হলো কবরের জীবন জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মাঝে মাঝে কবরে যাবেন কবর স্থানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবেন এই জায়গায় আমারও আসতে হবে দিন যাবে রাত আসবে বৃষ্টি হবে শীত আসবে কেউ আমার দেখতে আসবে না একা থাকতে হবে একা বড় একা অন্ধকার বড়ই অন্ধকার ওই কবরের জীবনের সামান গোছানোর দরকার আছে না নাই ওই কবরে সুখে শান্তিতে থাকতে চাইলে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই ছেলে মেয়েগুলোরে মানুষের মতো মানুষ করার দরকার আছে না নাই আজকে যিনি উপস্থাপক চমৎকার কথা বললো আমরা যেন মাদককে না বলি আমরা যেন ফেন্সিডিলকে না বলি আমরা যেন ইসলামের পক্ষে থাকি আমরা ইসলামের কোনো বিপক্ষে শক্তির সাথে যেন হাত না মিলাই সব সময় যেন আমরা কোরআনের পক্ষে থাকি ইসলামের পক্ষে থাকি পাঁচ অক্ত সালাদ গুলো যেন জামাতের সাথে আদায় করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার আমল করার তৌফিক দান করো